Ik heb Nederlands geleerd en wanneer ik heb hier voor de eerste keer gekomen. Nu ik spreek een beetje Danglisch, toch? Maar ik denk dat het beter is ons, voor onze relatie als ik Nederlands praat met uh, them. Omdat um, ik kan beter begrijpen wat zijn vol. Hallo allemaal, welkom back to my channel. My name is Joey. En in today's video, we are going to be talking about hoe heb ik Nederlands geleerd? Now, it's going to be all about how I learned Dutch and how it is as a foreigner to speak Dutch in a amazingly English spoken country. Now, ik heb Nederlands geleerd wanneer ik heb hier voor de eerste keer gekomen in Breda. Ik had les voor twee maanden in een gezellige plek, um, een gezellige taalschool, who heet Welcome Stop. Now, my instructors at Welcome Cell were so amazing and the way that they taught was by not speaking English to you and we used the green book. For those of you guys who don't know the green book, that is how I think a lot of Talisholen really do the Dutch classes. So, in my classes were, it was me and basically 90% um, Syrian refugees, which was an incredible learning experience for me. And I could not be more grateful to be able to have shared that time with them and learned all about their struggle and their story. But that is a video for another time. Mark, ik had les for twee maanden. Before I had my lessons, I was coming here for about a year every month. Thus, Ik was een beetje familiar met die talen. Nu ik spreek een beetje Danglisch, toch? Um, a mix of English and Dutch. But um, anyways, so I was coming here for about a year um, on and off. And I was already learning how to say, Hoi, hoe gaat het? Who is it? Ik ben Joey. Ik kom uit in New York. Um, but it wasn't until I had my lessons when I started to be able to form full sentences. Now, nu, ik kan wel Nederlands spreken, maar mijn grammatica is niet zo mooi, omdat het klinkt um, uh, heel the same as Engels grammatica. Dus dat is de ding dat ik moet uh, oefen wil. Maar ik probeer te spreken de taal wil, omdat ik denk als ik probeer het niet, dan ik leer ik het niet. Dus um, ik durf het. En mijn vriend zegt altijd, it is so amazing that jij durf te praten de taal, omdat uh, niet veel mensen durf, omdat ja, uh, yeah, misschien you're sad or not sad, but you're shy that you're going to make a lot of mistakes. But uh, that doesn't really matter to me. Um, at work we speak English, but there are moments where they just start speaking Dutch and I can follow. I think I can um, understand it a lot more than I can speak it. So that's really, really helpful. Um, Nick and I just bought a house and all of the contracts are in Dutch. Um, so it took me some time to decipher everything, but I took it as a personal challenge to really um, uh, translate everything for myself. And I was really surprised to see how much I could actually understand. So that was a really, really nice learning experience. I think that it took me about six months of like full on challenging and practicing to really get myself to a point where I was comfortable to just speak it with everybody. Now, my schoon outers come out uh, Brabant um, and I speak in heel goed Engels, maar ik denk dat het beter is ons, voor onze relatie als ik Nederlands praat met uh, them, omdat um, ik kan beter begrijpen wat zijn vol. En ja, yeah, de connectie is beter, omdat ik wil te, I want to make a, um, an effort to really understand the language and the culture. I don't want to be the type that just comes here and just expects um, all the people to conform to me versus by, versus me um, conforming to all the people, which is much easier. And I also just love languages and I want to really, really speak it. Thus, daarom ik probeer te spreken het wil. Now, ik spreek alleen Engels met Nick. Now, dit is een vraag dat uh, veel mensen hebben voor mij, maar ik voel mij niet comfortable te praten Nederlands met Nick, omdat onze relatie is in 
Engels. Dus wanneer wij spreken uh, Nederlands, ik voel het als het niet de, de samen relatie is. Ja, yeah. ik kan niet uh, explain it, maar ik voel het niet zo goed. Dus wij spreken een beetje Nederlands, maar niet veel. Uh, misschien 1% van onze relatie wij spreken Nederlands en 99% wij spreken um, Engels. Nou, ik spreek Nederlands wel met mijn vriendinnetjes. Ik spreek Nederlands met Vita, met Rowan en met mijn schoonouders, mijn schoonzus um, en met uh, zijn vriendinnetjes ook. Vriendinnetjes. Plural. Hmm. I don't have Nick to scream at. Hij is niet hier. Hij is weg naar Philadelphia voor werk. Maar, ja. Wanneer ik spreek Nederlands in een winkeltje met andere mensen. Ik, voor uh, example, als ik ga naar een café of een, um, ja, restaurant. Ik zeg, mag ik alsjeblieft dit en dat? En, um, denk ik 70% procent, uh, van de keer dat ik spreek Nederlands, die waiter of de waitress probeert te spreken Engels met mij. Maar ik zeg sorry, maar ik moet Nederlands spreken, omdat ik wil te leren en ik moet oefenen. En zij zegt, oh, hoe knap van jou. Oké, okay, is goed. Maar, throughout the whole night, they'll switch back to English. Omdat uh, ik denk dat, ja, yeah, voor them is beter. Zij, uh, zij Engels is beter dan mijn Nederlands. Dus ja, yeah, denk ik als je denkt over het, het is beter dan we speak the language that is most commonly understood between the two parties. But it doesn't matter to me because I continue speaking Dutch and I mean, that's okay. I do think though that if the people here were diligent about only speaking um, Dutch, that I would probably learn faster. Um, the reason why I don't think I learn so fast is because everybody speaks English. So it doesn't really, like, it's not really necessary. So I think it's just a personal goal and like a culture thing. Like, I want to be integrated to the culture. Therefore, I really just want to speak the language. Um, ik weet niet hoe goed mijn Nederlands is, omdat ik spreek het als ik denk het. Dus ik wil te horen wat jullie denken over mijn Nederlands. En wat jullie denken over hoe ik, hoe ik spreek het en de grammatica en die, hoe ik klinkt en mijn accent. Omdat uh, mijn vriendin Vita zegt dat ik een beetje een, um, Latin, uh, een beetje Spaans accent. En dat kan wel omdat ik spreek 100% um, Spaans. Het is mijn moedertaal. Dus mijn moedertaal. Dus um, denk ik dat misschien die accent komt through. In Nederlands. Dus ik wil te horen het. Wat denken jullie over mijn Nederlands? Nou, um, denk jij dat ik misschien zal een um, hele Nederlandse video maken? Of denk jij dat jullie gaan gek over het? Omdat het is niet <laughs> een mooi, het, het klinkt niet zo mooi. Ik, ik, ik wil te horen het. Dus comment below alsjeblieft. I think that learning Dutch is really, really helping me understand a lot of the Dutch culture and it's really helping me to really love it here a lot more. Um, Nick's friends speak primarily uh, Dutch when they're around with each other and they're drinking beers. So it's also very helpful if I want to know what's going on in the conversation. And whenever we go to Brabant, um, if they are speaking directly to me, anybody, they'll kind of speak in English. But the minute that the conversation goes to another person, then it switches to Dutch. And then it's fine. So that's why I'm learning Dutch, so that I can really connect with them better. That, so far, is my thoughts on learning Dutch. And if you like this video, give me a thumbs up, comment below. Like I said, I would love to know what you guys think about my Dutch. Um, and if you haven't already, click that subscribe button. Habanero, habanero. And I will see you guys next time. Bye!